В предишното ни видео от поредицата разгледахме събитията, довели до национална стратегия Ранът. Някои го наричат унищожението на българската економика, демоничният план или как САЩ разруши България. От политическа гледна точка пък се твърди, че този план никога не е влизал в действие и че това са били 602 страници с препоръки, които не всички от политиците допрочели, а голяма част от тях дори не разбрали какво точно пише в този обемен документ. Линк към целия доклад, преведен на български язик, може да намерите в описанието на видеото. Говори се и за скрита секретна втора част, която цели унищожението на българския народ или поне намаляването на популацията на пределите на държавата до 5 милиона граждани. Преглеждайки официалния доклад, бяхме шокирани колко точно е описан, например, опадъка на здравната ни система днес, още преди повече от 30 години. Но за това и други шокиращи факти след малко. Нека продължим с хронологията и как стигнахме до национална стратегия Ранът. След избухването на демокрацията, правителството на Андрей Луканов кани екип от 22 специалисти от фундацията на националната камера на САЩ, начало с Ричард Ран и Роналд Ът, за да разработят проект за прехода към пазарна економика и демократичен капитализъм. Към тях се присъединява и екип от 29 български специалисти. През ноември 1989 г. Ричард Ран, тогава главен економист на Националната търговска камера на САЩ, изнася лекция в Унгария, на която присъстват и български висши държавни економисти. През март 1990 г. българското правителство в лицето на премиера Андрей Луканов се обръща към Ричард Ран с молба за техническа помощ за провеждането на предвидените реформи в обществения строй на България. Половин година по-късно, 18 економисти от Американската администрация изготвят национална стратегия с обем от 602 страници за економически растеж и преход към пазарна економика. През август американският екип прекарва в България няколко седмици заедно с група български специалисти, за да уточнят детайли и срокове. Българската група в работните срещи е ръководена от професор Иван Ангелов, економически съветник на правителството, като участват още 29 български економисти. Голяма част от тези економисти са били членове на БКП, а много от тях в последствие вземат министерски кресла в различни правителства. Народното събрание приема проекта с ръкопляскания. Всеки народен представител получава по едно копие от доклада. Андрей Луканов заявява, че програмата съдържа рационални елементи и от двете платформи – на БСП и СДС, както и съгласуваните между двете основни политически сили и идеи в периода преди и след изборите. Националната стратегия предвижда до края на 1990 г. да се изготви приватизационна програма, написана от Роналд Ът, вице-президент на Националната търговска камера, която е спонсорирала проекта, да се започнат основни парични реформи, да се позволи свободна умяна на чужди валути, да се премахне контролът над заплати и цени, да се предприемат стъпки за защита на най-бедните слове от населението, от трудностите. Да се съгласува данъчна реформа, изготвена от заместник министъра по данъчната политика. Да се пригоди търговският закон от 1896 г. към тогавашните бизнес дела. Той е пригоден в рамките на един месец от 70 годишния адвокат господин Стюарт. Да се преразгледа законът за социална политика, редактиран от американския социолог Чарлз Мъри. Предвидени са били също така точни срокове за изпълнението на тези мерки. Критиците коментират тази стратегия и план последния начин. Планът Run Ut води България по стъпките на неолибералния англосаксонски обществен, економически, социален и демократичен модел на управление на държавата, с изхвърляне на държавата от всякъде, с липса в нея на социални функции и ясно разделение на обществото на класи и социални слоеве. Отдалечава България от по-високо демократичния и високо развит социален модел на страните от континентална Европа, с равнопоставеност в обществото и продължаващи да живеят и в 20 век под въздействието на идеите на Първата и Втора Френска революция от 18 и 19 век. Но, тъй като българското общество е далеч по-бедно от аглосаксонците, нямат техните финансови възможности, реализацията на планът Ранът прави България и българите още по-бедни, отрича правото да се образоват и лекуват равнопоставено в обществото, отрича възможността за равен шанс на всеки гражданин в бизнеса и обществените процеси с помощта на държавата, както е в другата Европа, 
и води българското общество към недоразвития американски модел на демокрация, намиращ се в юношеска възраст спрямо зрялата възраст на демократичния модел на западноевропейските развити страни и демокрации от континентална Европа. Освен това, планът Ранът развързва ръцете на много създалата се политическа класа в България след 1989 г. моделирана от САЩ с най-мафиотски методи да заграби държавната собственост и да изроди в нова и престъпна олигархия с цената на живота на няколко милиона българи. Какви са твърденията всъщност за реалната реализация на програмата? Следващите правителства, според някои източници, отхвърлят, а според други приемат някои от начертаните основни економически реформи в нея. Според Ричард Ран, България прахосва годините до 1997 година в политически хаос. В свой анализ за прехода към пазарна економика, Петър Бахмайер, доктор на философските науки, историк, и политолог от Института на източна и югоизточна Европа в Виена констатира, че при изпълнението на стратегия РАН и ЕД, цитирам, бившият комунистически елит участваше в неолибералния проект и става част от международната финансова система. Край на цитата. Бахмайер споделя намерените от него проблеми в реализацията на прехода. Шоковата терапия през първата половина на 90-те доведе до размиване и отслабване на економическото ръководство и на потенциала от експерти, до дестабилизиране на финансовата система, разстройване на националната инфраструктура и до фалит на производството, както също така нанесе поражение върху научно-техническия потенциал. В процеса на приватизацията некомпетентни или злонамерени инвеститори разрушиха производствения капацитет на страната. Земеделието беше доведено до липса на оперативност чрез прибързано разпускане на земеделските производствени кооперации ТКЗС и връщане на земята на бившите собственици или на техните наследници. Може би някои от вас си спомнят умишленото натрупване на задължения на държавните мощности и скандалните продажби на заводи само за един долар, като закупилия наследява дълговете на предприятието. Но след сделката всички машини и други активи на предприятието биваха разпродавани за милиони, след което фирмите обявяваха фалити. Пример за една от многото подобни схеми, целящи не подем за държавата и частния сектор по време на прехода, а облагодетелстване на определени кръгове от хора. Според Джозеф Стиглиц, оправдавайки се с условията на МВФ, политическите лидери, вместо да продават държавните предприятия, по-скоро подаряват енергийните, водните, транспортните и телекомуникационните компании на своята страна. Да можехте да видите как им светват очите пред перспективата да получат 10% комисионна посметка в Швейцарска банка срещу смъкване на цената на националните активи с няколко милиарда, заявява Стиглиц. В интервю за българската национална телевизия Ричард Ран споменава предложението за валутен борт, което е част от предложенията на стратегията. Той оценява валутния борт в България като положителен, но добавя, че ако той е бил въведен не през 1997 година, а по-рано, хиперинфлацията и масовото обедняване на българите са ще ли да бъдат избегнати. Ран изтъква, че приватизацията в страната е била спъната от недостига на счетоводители и юристи, вещи в търговското право, които да подготвят приватизационния процес. Критиките и противоречията към този план продължават и до днес. Странното е, че повече от 30 години по-късно ние нямаме ясен отговор като граждани въведен ли е бил този план, изпълнен ли е, ако да, каква част от него е изпълнена и какви са резултатите. Какво не бе изпълнено и защо? Как този така възторжено и тържествено прият план с ръкопляскане на крака от целия парламент потъва в забрава, мистерия и спекули? Прочитайки доклада, на моменти той звучи като пророчески. Цитираме глава 13.3 от доклада. Здравеопазване. Системата на здравеопазването е пример за посредствена, но функционираща система с несигурно бъдеще. За сега средствата, отделяни за здравеопазването, не надвишават възможностите на страната. Ако през преходния период системата продължи да функционира както и преди, запазете я непроменена. Съществува обаче голяма вероятност зле платените лекари и сестри да предпочитат да напуснат. Ако се окаже, че системата е застрашена от изтичане на мозъци или ако все повече лекари предпочитат частната практика, което те ще имат възможност да направят въпреки писаните закони, тогава трябва да приложите следното ограничено, прагматично, но ефективно решение. Въведете минимални такси за всички здравни услуги за хората над социалния минимум. Въведете пазарни такси за определени процедури. 
Увеличете заплатите на лекарите, колкото и да струва това, за да ги задържите в системата. Малките такси осезаемо ще намалят безотговорното използване на медицински услуги, без значително да ограничат достъпа до тях. Същото се отнася до пазарните такси за определени процедури, като това не изключва оказването на помощ при критични случаи. Голямо увеличение на заплатите на лекарите е възможно при сравнително ниски разходи. В системата работят само около 28 000 души. Доколкото това увеличение се възприема като изолиран пример за заплащане при критични случаи. Крайна цитата. Изводите оставяме на вас. В България съществува и теория за прикрити цели на планът Ранат. Според нея, по план българите трябвало да се стопят до 5 милиона тъй като за толкова души стигат ресурсите в страната. Единият от начините за постигане на тази цел е чрез насаждане на етническа нетолерантност и прерастването и в гражданска война с хиляди жертви. Друг начин е воденето на мнима социална политика от правителството, която да поддържа мизерно нисък стандарт и така хората сами да се изселят от родината си. Като трети вариант е сочено масово разпространяване на болести, зарази, аерозолни престъпления, които да причинят смъртта на част от населението. В оригиналния и общо достъпен вариант на стратегията такива текстове не присъстват. Никой от преките участници в събитията около стратегията не е потвърдил съществуването на секретна част. Самият Ричард Тран отрича такава част в интервю пред нова телевизия през 2012 година. В същото предаване, Карбовски директно, Иван Костов оборва аргумента, че ресурсите на България стигат за 5 милиона жители и споделя оценка, че България може да изхрани около 20 милиона души. Той аргументира това с благоприятната география, и наличието на 50 милиона декара обработваема земя. Според Александър Хайтов, син на писателя Николай Хайтов, стратегията е съдържала секретна част, която била дадена на баща му от Андрей Луканов. В нея са описвали грабежите на прехода, ужасната безработица, изтичането на мозъци, проблемите с здравеопазването и корупцията. През 2013 година политическа партия посочва стратегията Ранат като целяща, цитирам, колонизирането и подчиняването на България на световната финансова върхушка, която след 1990 г. се устреми към разрушаването и завладяването на източна Европа. Крайна цитата. За първи път започва да се говори за това, че докладът е включвал и секретна част, когато до нея твърди, че се е добрал известният журналист Георги Тамбуев. Ето какво пише той за програма Ранат. Чета я и косите ми настръхват. Все едно чета откровението на Йоан или предсказанията на Нострадамо за апокалипсиса. Очаква се невиждан глад. Българинът все по-трудно ще се изхранва. На пазара ще се появят всякакви ментета. Най-уязвимата част от населението, децата и възрастните, ще получават тежки хипотрофични увреждания от системното недояждане. Непрекъснато ще се увеличава дистанцията между цените на стоките и заплатите. Покупателната способност на населението неспирно ще спада и ще стигнем до нивото, нужно само за биологично оцеляване. Ще се появи безработица. Предвижда се нивото и да достигне около 1 милион. Най-квалифицираните млади българи ще напуснат страната. Ще възкръснат отдавна погребани болести. Всички тези благини в кавички могат да породят силни обществени сътресения. За това трябва да се въвеждат постепенно, като се държи непрекъснато сметка за прага на издържливостта на народа. Мизерия, глад, болести, нищета – това прокопва поверителната част от планът Ранат. Да работиш за осъществяването на този план, значи да станеш палач на собствения си народ. Признавам, че ако ме блъснеше кола, нямаше да ме разтърси така, както ужасяващата картина на прехода. Американските специалисти и българските експерти ни казват в очите какво ни чака. Е, не успяха съвсем. Все още не сме измрели до 5 милиона. По-жилави се оказахме. А касапите – по-некадърни, отколкото американците очакваха. Те знаеха какво се готви на България още преди 21 години, а голяма част от тях и до момента са във властта. Това е написал преди повече от 10 години журналиста Георги Тамбуев. Погледнато от днешна дата, според последните прогнозни данни на Националния статистически институт от преброяването през 2021 година, за 10 години сме се стопили с 844 000 българи до 6 милиона 520 000 жители, населяващи страната. Точната цифра ще е ясна към края на 2022 година. В момента на сайта на института е изписана стряскащата цифра от 5 милиона 496. 
Директорът на Дирекция Демографска и социална статистика Магдалена Костова заявява Това намаление между 2011 и 2021 година е най-голямото регистрирано от всички до сега. С 844 000 души е намаляла страната. По-голяма част от това намаление, 53%, се дължи на негативните демографски тенденции, по-голяма смъртност, отколкото ръждаемост и отрицателния естествен приръст, а също и на хора, които са напуснали страната и не са се върнали. Е, според вас, бил ли е преведен в действие планът Ранат или е останал само на хартия, както твърдят управляващите по това време? Извършихме ли въобще преход или бяхме просто ограбени? А всъщност, бяхме ли ограбени? Можем да задаваме още куп въпроси, но те едва ли ще получат отговор. Отговори няма. Дали от незнание, дали поради друга причина, но едно е ясно. Не знаем започнахме ли прехода, преминахме ли прехода, в преход ли сме или се разпиляхме по света, а в България останаха да пазят земята ни нашите майки и бащи. Пишейки текста за това видео, една крилата фраза от миналото не спираше да ни преследва и ще завършим с нея. Къде сме ние? Може да ни подкрепите като се абонирате за канала или споделите видеото ни. И нека Бог да пази България!